ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಲಾಯಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ದ ಹಿಂದೂ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೆಳಗೆ ಜೂನ್ ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಈ ದಿನಾಂಕದ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏತ್ ಮೇ ಸಂಚಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ದೇ ಹಾವ್ ಬಿನ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಬೈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್ ನಾವು ಆವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಯ್ದೆನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅದರೊಳಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಐ ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಐ ಟಿ ಆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವತ್ತಿನ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಕಲರಬಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ಐ ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಇದೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂಥ ಐ ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೇವಲ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಟು ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿ ಎಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ವಿಂಟೇಜ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ವಿಪತ್ತು ಆ ವಿಪತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೇ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಸ್ಟ್ರಾಫ್ ಮಿಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ ಕೆಲಾಮಿಟಿ ಆರ್ ಗ್ರೇವ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಏರಿಯಾ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯೊಳಗೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ವಿಪತ್ ಆದಾಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು ಆಡಳಿತ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜನವರಿಯಿಂದ ಈ ಆಕ್ಟ್ನ ಕೆಳಗೆ ಏನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ವಿಪತ್ತು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ನಾನಾ ರೀತಿ ಇದೆ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಆರಂಭ ಆದಾಗಿಂದ ನಾವೇ ಡಿ ಎಂ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ನ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಗುಳೋದನ್ನು ಪನಿಷಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕೆಳಗೆ ಹಾಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡೋದನ್ನು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಡಿ ಎಂ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗೇ ನಾವೀಗ ತಾನೇನು ಎನ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ನೇತೃತ್ವ ಇರೋದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಕೆಳಗೆ ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿ ಎಮ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡಿ ಎಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ ಹಾಗೆ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಡೀಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಡಿ ಎಂ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ತನ್ನ ನಾವೇನು ಡಿ ಎಂ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಇಬ್ಬರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಈಗ ತಾನೇ ವೆಸ್ಟ್ ಬಂಗಾಲ್ನ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾರು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಡಿ ಎಂ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಪನಿಷ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಎರಡು ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಆರಂಭ ಆದಾಗಿಂದೂ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಈ ರೀತಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಇಬ್ಬರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎಲ್ ನಾಗೇಶ್ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಅನಿರುದ್ಧ ಬೋಸ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಸೂ ಮೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ತಾನಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ನ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನೋ ತಾಯಿಯನ್ನೋ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಂಚ್ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಅಂದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮಗಳು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಾಲ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಕೆಳಗೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಈ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪೋಷಕರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥವರು ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ಫನ್ ಆಗಿರುವಂಥವರು ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಫಾರ್ಟ
ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಈ ಪಿ ಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎತ್ತಿಡುವಂಥದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಕೆಳಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಲರಬಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ಏನೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೋತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಈ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಮೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಷ್ಯಾ ಭಾರತ ಚೈನಾ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಗ್ರೂಪ್ನ ಹದಿಮೂರನೇ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಭಾರತದ ನೇತೃತ್ವದ ಕೆಳಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಸಮ್ಮಿಟಲ್ಲಿ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಅವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೊದಲನೇದು ರಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಬಲಪಡಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಆಯಿತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಹಮತವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಐದು ದೇಶಗಳು ತಲುಪಿರೋದು ಸೊ ಇದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಎರಡನೇದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನ ವಿಷಯ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಟಿಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಪೇಟೆಂಟ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ನ ಪೇಟೆಂಟ್ಗೆ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪೆಟಿಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ತ್ ಏಪ್ರಿಲ್ನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಎರಡನೇದು ಈ ರೀತಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಮೂರನೇದು ಸಾವರಿನ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಾವಂಟಿ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಸಾವರಿನ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಸಮಾನವಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಣ್ಣ ದೇಶ ಭಾರತ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಹಾಗಂತ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಸಮಾನವಾಗುತ್ತೆ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಚೈನಾ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಭಾಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾತುಕತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಈ ಸಮ್ಮಿಟಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಈ ಥರ್ಟೀನ್ತ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಭಾರತದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಯಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮೂಡೀಸ್ ಕಟ್ಸ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ
ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಡೆಟ್ ಬರ್ಡನ್ ಕೂಡ ಸಾಲದ ಬರ್ಡನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡೆಟ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓವರ್ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪಿ ಎಂ ಐ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇ ಜಾಬ್ ಲಾಸಸ್ ಕ್ವಿಕನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ನ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂ ವರ್ಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜಾಬ್ ಲಾಸಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದಿರೋದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಈ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜಾಬ್ ಲಾಸಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೂಡಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಲಾಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬಹುದು ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಚೈನಾಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾಮ್ ಸರ್ವ್ ಆಸ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಟೂ ಇಸ್ ಟೂ ಲಿಟಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಬಹುದು ಈ ಎರಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಚೀನಾದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಚೀನಾದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹೇಗಿದೆ ಮೊದಲು ಒನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಇಂದ ನಂತರ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಟೂ ಚೈಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂತು ಈಗ ತ್ರೀ ಚೈಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಮೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಕೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲಾಭಾಂಶ ಒಂದು ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಯಿಂದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏಯ್ಟೀನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ನ ಅವಲಂಬಿತರು ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ದೇಶದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸಿನ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೇಶ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲ
ಟೂ ಚೈಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿಯಿಂದ ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಚೀನಾ ಈಗ ತ್ರೀ ಚೈಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚೀನಾದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೋಯರ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೋಯರ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಏನು ಚೀನಾ ತನ್ನ ನಾಮ್ಸ್ನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಚೀನಾ ಡೆಮಾಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೂವತ್ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಇವಾಗಲೇ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಶ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಏಜಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ನ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ವಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇದು ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೋವಿಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ನ ಮೊದಲ ವೇವ್ ಕೆಳಗೆ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ವೇವ್ ಕೆಳಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ನ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಭಾರತೀಯರು ಏನು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮೈತ್ರಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನ ಕೆಳಗೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ನ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಮುಂದೆದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಮೊದಲು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಾಗೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಶಾರ್ಟೇಜಿಂದ ತುಂಬ ಜನರನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕೋವಿಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ರೆಮ್ಡೆಸಿಫಿರ್ ಈ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಹುಡುಕಾಟ ಹಾಗೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಈ ಸಪ್ಲೈಗಳನ್ನ ತರುವಂಥ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಸಕ್ಷಮವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿರೋ ಒಂದೇ ಮೇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇಡೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕೊಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಒಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳನ್ನ ತರಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೂರನೇದು ಭಾರತ ಏನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್
ಇನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮೈತ್ರಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಕೆಳಗೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೇಬರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಭೂತಾನ್ಗೆ ಭೂತಾನ್ ಭಾರತದಿಂದ ಏನು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸಪ್ಲೈನ ಪಡೆದಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಹದಿನಾರು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಆದರೆ ಭಾರತನೇ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಕೆಳಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮೈತ್ರಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನ ನಾವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಈಗ ಭೂತಾನ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಭಾರತ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಚೀನಾ ಯು ಎಸ್ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಭೂತಾನ್ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭೂತಾನ್ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಗೂ ಫಾರ್ಮಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಭೂತಾನ್ ಇವತ್ತಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಭಾರತ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಕೆಳಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಯು ಎಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮೈತ್ರಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳು ಭಾರತದ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ನೈಂಟೀನ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಹೇಗೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟರಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಏನು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಪಡ್ಕೊಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಭಾರತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳು ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು ನಾವೇನು ಹಝಾರ್ಡಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಅಂಕಿ ಅಂಶನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ತರ್ಟೀನ್ ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ಮಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲಿ ಆದರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳು ಐದು ಹಾಗೂ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರಿಂದಾಗಿ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ
ಮೊದಲು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಾಗಿದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಳಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಾರು ತೊಗೋತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ನ ಎಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೇನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಸ್ ಎ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಎಸ್ ಎ ಪೇಪರ್ಗಳಿಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆ